შემდეგი პრეზენტაცია არის ვაჟასი მიკროსერვისებთან და კონტეინერებთან დაკავშირებით და მე მგონი ძალიან მოგეწონებათ. გამარჯობა მოგესალმებით ყველას მე ვარ ვაჟაფილ ცხავაიშვილი კომპანია ქარვადან DevOps ინჟინერი ქარვარი კომპანია რომელიც მოღვაწეობს უკვე 15 წელია ბაზარზე და მოხმარებას თავაზობს ინოვაციურ გადაწყვეტილებას ინტერნეტ ტელევიზიისთვის 2017 წელს ლონდონში ჩვენ მოიპოვეთ პრიზი საუკეთესო სტრიმინგ გადაწყვეტილებისთვის და ყველასთვის ალბათ ცნობილი ჩვენი პროდუქტი არის Silk TV Business სამოცანა რა არის რომ ა ა მიაწოდოს მოხმარებას ძალიან სწრაფად პროდუქტი და პროდუქტი და შეამციროს ის დრო რაც ჭირდება მიწოდებას ამავდროულად გააკეთოს სწრაფი ექსპერიმენტები და თან დაამატოს ფუნქციონალი შეზღუდვების გარეშე ნუ აი ამ ყველაფრის საშუალებას გვაძლევს მიკროსერვისების და კონტეინერების ტექნოლოგია ა ჩემი პრეზენტაციის აჯენდა შემდეგნაირად გამოიყურება თავიდან გეოპარაკებით ისტორია ისტორიის შესახებ ზოგად რატო გახდა საჭირო რომ კონტეინერიზაციის და მიკროსერვისების ტექნოლოგიები ყოფილიყო შემდეგ ვისაუბრებ მონოლითური არქიტექტურის და მიკროსერვისის არქიტექტურის პლიუსებზე და მინუსებზე მოგიყვებით ასევე ზოგად მიკროსერვისი და კონტეინერი რა არის უფრო კონკრეტულად და ბოლოს გეტყვით რა თუ არის უკეთესი გადაწყვეტილება ვირტუალიზაცია ვიდრე უფრო სწორად რა თუ არის უკეთესი გადაწყვეტილება კონტეინერი ვიდრე არის ვირტუალიზაცია მიკროსერვისებისთვის აა ეს ევოლუცია ევოლუციას რო გადავხედოთ და ცოტა ხანი წარსულში რო დაბრუნდეთ 80-იან წლებში იყო ეგეთი პრობლემა რომ კომპიუტერული რესურსები იყო საკმაოდ მწირი და აი დაახლოებით 600 ბიტი ამ პროცესორზე და 70 კილობაიტი ამ სფეისებში უწევდათ პროგრამის ეს მუშაობა ამიტომ ამ პრობლემას გადაწყვეტა მოუნახეს დისტრიბიუტინგ კომპიუტინგი თან გადაანაწილეს რაღაცა კონკრეტული ამოცანა ბევრ კომპიუტერზე ეგეთი მიდგომა მიდგომის პირველი მაგალითი იყო 80-იან წლებში RPC იყო ეგეთი remote procedure calls ერქვა და სამწუხაროდ იმ დროისთვის ეს თვითონ ამ ტექნოლოგიის იმპლემენტაცია საკმაოდ ცუდი იყო იმიტომ რომ ქსელის ოვერჰედი ნათ მაღალი იყო რომ ყველა ის პლიუსი რაც აქვს დისტრიბიუტინგ კომპიუტინგს გადაფარა ქსელის ოვერჰედმა და ნუ ოდნა მოგვიანებით შემდეგ ისე განვითარდა უკვე კომპიუტერული ტექნოლოგია და რესურსებიც ისე დაიწია რომ აა RPC ესე თქვათ რატომღაც წასულ შაბარდა იმ მომენტისთვის ასევე ხშირად არის ხოლმე რომ მაი მიკროსერვისებს როცა საუბრობენ ხოლმე არი რომ SOA ხშირად უჩდებათ ეგეთ შეკითხვა რომ რა არის ახალი მიკროსერვისი და ამას ხო ისეთაც ვაკეთებდით ამდენი წლის განმავლობაში SOA სახელით მინო თქვა რომ საკმაოდ ლეგიტიმური შეკითხვა არის იმიტომ რომ SOA ის ანუ სერვისზე ორიენტირებული არქიტექტურა საკმაოდ გავს მიკროსერვისს იმიტომ რომ სერვისზე ორიენტირებული არქიტექტურა გვაძლევს იმის საშუალებას რომ მოვახდინოთ სერვისების გადანაწილება სხვადასხვა ჰოსტზე მაგალითად ფრონტენდი შეიძლება იყოს ერთ ჰოსტზე ბეკენდი მეორეზე და მონაცემთა სანახი კიდეც აკე იყოს და შესაბამისად სერვისზე ორიენტირებული არქიტექტურა გვაძლევს იმ პლიუსებს რომ სკეილ სკეილაბილიტი არის მაღალი ანუ რაღაც სერვისს თუ ჩავარდა საბოლოო ჯამში ერთი რაღაც კონკრეტული რაღაც ფეილდება და სკეილინგი არის უფრო უკეთესად ამავდროულად სეკიურიტიც უკეთესი არის იმიტომ რომ მონაცემთა სანახით აკეთდას და მასთან კავშირი აქვს მარტო ფრონტენდს დაუშვათ თუმცა მიკროსერვისი არის უფრო ცირი განმარტება იმიტომ რომ მიკროსერვისი ნიშნავს მარტო ფუნქციონალს არა მარტო ფუნქციონს არამედ ზომასაც ნიშნავს და ამავდროულად 2000 წლებიდან მოყოლებული ეს SOA-ის არქიტექტურა იმდენ იმდენი სახე ჰქონდა რომ ანუ იმდენად ისეთი broad term არის რომ ხშირად ჭირს ხოლმე რამე კონკრეტული დეფინიციის ანუ ეს მიკროსერვისი შეიძლება უფრო რაღაც როგორც subset-ი SOA-ის ისე მოიაზროთ და SOA-ის პოპულარობა ძალიან პოპულარობას ძალიან შეუწყო ხელი ვირტუალიზაციის განვითარებამ, იმიტომ რომ ვირტუალიზაცია მარტივად გვაძლევს საშუალებას რომ 
სხვადასხვა ჰოზზე მოახდინოთ სერვისების გადანაწილება თუმცა ისეთ მოხერხებულობას არ იძლევა როგორც კონტეინერები გვაძლევს და ამაზე უფრო დეტალურად ოდნავ მოგვიანებით გეტყვით რატო და რაც შეეხება კონტეინერიზაციის ტექნოლოგიებს ანუ არ არის ეს სიახლე ნოუ-ჰაუ არ არის 19 წლიდან იყო unix სისტემაში ჩრუტი საკმოდ პრიმიტიული სისტემა იყო ჩრუტი მაგრამ რეალურად ჩრუტმა შემოიტანა პირველად აპლიკაციის იზოლაციის კონცეფცია პროცესები იყვნენ ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი ჩრუტის მეშვეობით ოპერაციული სისტემის დონეზე ჩრუტ შემდეგ მოყვა უკვე ისეთი ტექნოლოგია როგორიც იყო solaris კონტეინერი linux კონტეინერი openwiz და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი ეს ყველა წინამორბედი ტექნოლოგია რეალურად არის წინამორბედი დოკერის და ნუ ყველა მისი დოკერი ძალიან პოპულარულია ეხა და მისი პოპულარობა რეალურად ნუ 5 წლის არის დოკერი და სად ბოლო 3 4 წლის განმავლობაში ძალიან პოპულარულია ანუ ამით იმის თქმა მინდა უბრალოდ რომ აი ენტერპრაიზ გარემოში ძალიან პრობლემა არი ხო მე ახალი ნოუ-ჰაუ ტექნოლოგიების და პრინციპების დანერგვა იმიტომ რომ ნუ ბიზნეს დაანეშინია ხო მე სიახლეების იმიტომ რომ ნაკლებად გამოსცილი და გაუტესტავი პროგრამა რა თქმა უნდა რისკი შემცველი არის და ამით იმის თქმა მინდა უბრალოდ რომ უბრალოდ რომ საკმაოდ ისტი მეჩიურ ტექნოლოგია არის ამ ყველაფის უკან და ეს პრინციპები ყველაფერი რაც დოკერის უკან არის ძალიან კარგად არის ჩამოყალიბებული და ხშირად არის ხო მე რომ მიკროსერვისი და კონტეინერი ძალიან არის გაპიარებული და ყოველთვის არის ხო მე ანუ ეს ორი სიტყვა არის ყოველთვის ერთად და ხშირად ჩდება ეგეთი მის კონცეფს კონცეფშენ რომ ანუ მიკროსერვისი და კონტეინერი რა თქმაც არის სინონიმები და სინამდვილეში ანუ აბსოლუტურად განსხვავებული ტექნოლოგია ერთმანეთისგან ანალოგიის მაგალითზე რომ ვისაუბრო ჭიქა რო ავიღოთ რომელშიც სითხეს ვასხავთ ჭიქა არის კონტეინერი ხო ის სითხე რასაც ვასხავთ ჭიქაში არის მიკროსერვისი ანუ იდეა შეგვიძლია ჭიქაში ჩავასხათ წყალი ღვინო არაყი და ასე შემდეგ კოქტეილი შეგვიძლია გავაკეთოთ თუმცა მიკროსერვისის მიდგომა ეგ არის რომ ერთ კონტეინერში ყოველთვის არის ერთი ერთი მიკროსერვისი მარტო გაშვებული იმიტომ რომ რეალურად ქაოსი და ეს მონოლითური აპლიკაციის აპლიკაციით გამოწეული კომპლექსურობის გამარტივება წარმოადგენს პრობლემას და შესაბამისად სიმარტივის მიზნით ერთ კონტეინერში ყოველთვის არის ერთი მიკროსერვისი ეს არის ტრადიციული მონოლითური აპლიკაციის მაგალითი ონლაინ ვებ მაღაზია არის ჩვენ შემთხვევაში და ანუ ონლაინ ვებ მაღაზია შედგება რამდენიმე კომპონენტისგან ნუ გვაქ UI მოხარებლების მოხარებლის იუზერი არის აკაუნტინგ სერვისი საკურიერო მოსახურება ინვენტარის გადამოწმების სერვისი და ეს ყველაფერი არის ერთ დიდი მონოლითური აპლიკაციის შემადგენელი ნაწილი ანუ ეს ყველაფერი არის ერთად ერთ სერვერზე მოთავსებული და მსგავს მონოლითურ აპლიკაციას პლიუსები აქვს რა თქმა უნდა და მისი პირველი ყველაზე დიდი პლიუსი არის რომ ძალიან მარტივია საწყის ეტაპზე რომ გაუშვოთ ანუ პროგრამას როცა წერთ უბრალოდ შეგვიძლია ავიღოთ დავაკოპიროთ სერვერზე და გაუშვათ და ამავდროულად აღჭირდება ანუ რაღაც ახალი ყველა მოიცით როგორია ტრადიციული მონოლითური აპლიკაცია და ახალი რაღაცების წავლა და დაგეგმვა არ გვიწევს მასშტაბირება მარტივი არის ქართული ტერმინი თუ ვინმე ვერ გაიგეთ scalability ეს გულისხმობ ანუ შეგვიძლია რეალურად პატარა შეგვიძლია რეალურად ავიღოთ კოპია მონოლითური აპლიკაციის და load balancer-ის უკან დავაყენოთ ძალიან მარტივად და ასევე დიდი პლიუსი არის დეველოპმენტი საწყის ეტაპზე როცა პროგრამა პატარა არის მარტივად მიდის დეველოპმენტი თუმცა პრობლემები თავს იჩენს მაშინ როცა აპლიკაცია იზდება ზომაში ამავდროულად იზდება კომპლექსურობა იზდება ის ხალხი რომელიც ამაზე მუშაობს და მაშინ ვაწყდებით უკვე დიდ პრობლემებს როგორიც არის დეველოპერისთვის არის ძალიან გასაგები ანუ თიმში რომ ახალი დეველოპერი მოდის ის უნდა ადგეს და მთლიანი მონოლითური აპლიკაციის კოდი უნდა გაარჩიოს იქე ქოს და ამ ქაოტურ სისტემაში დახარჯოს ძალიან დიდ დრო მეორე ყველაზე დიდი მინუსი არის რომ კონტინიუს დილივერი არის ძალიან რთული ანუ რეალურად პატარა ცვლილება წკი ნიშნავს იმას რომ მე აპლიკაციის რედეპლოიმენტი უნდა გავაკეთო ანუ უნდა აუდგე და პატარა ინკრემენტალური ცვლილების გამოც კი უნდა გავაკეთო ახლიდან გაშვება ჩემი პროგრამის ამავდროულად მასშტაბირება ანუ სკეილინგი არის მოუქნელი ამაში გულისხმობ იმას რომ როცა სკეილინგი ხდება მიკრო 
monolithic applications, and copies work at a plain monolithic applications, the telim component of this is going to check the base monolithic application, that's Nishos in Masro, to tell the component a rare individual rat must be regular. And Swadas for component chairs, Swadas for Motone become this time, Magis individual or scaling, so we work at it. Kunduri Mushaw is only a beach and house, Rosa. Lots are more with good monolithic application, or the Zomash is the monolithic application, showing with a straw, Timmy Romates, Amazon Mushaws, Dalco Trat, Jupe Batrano, front EUIs with Magat at Squatimi Mushaws, Sakorio Services, Miss Odeba, the Sheba, Suspatimi Musha of the Star, Esseni, Damuk, it about Vera Herheben, Mushaws, Anu, two Ertma Timma, front EUI, Shirat, Suleba Gak, Eta Sheba, Change Magamuzios, Quaganare, Lubadamito. Tamuk itu lebih berarti anda macam orang koordinasi aku ni suka di problem as, saya juga di problem hari asal itu teknologi orang raga set exam ini jadi cuma apa, tu cara mahu dikini tu development itu satu set awalnya agak itu tahu cerita JVM itu, tu JVM itu guna sebab serisa soal itu, so itu Java Z, Scala Z, Groovy Z, tu ini sikit sekolah teknologi itu baru kita ni tu. Amo drawat raga set framework itu raga set awal cerita satu set awalnya. This framework is not the same as the other program, but the other one is the same framework. And we have to use the same as the technology. The microservice architecture is the online magazine, the same as the other one, the same as the other microservice, the same as the component, and the accounting service, the same as the other one, the inventory service, the same as the other one, well, I'm sorry, it's how we see Damuk in the belly bazaar. There is Baza Beertman and Kaushi Shiararian. It's Baz Monacent and Sana Hebi, Communicatia Zetman and Achten and called microservices as well a bit. Cargat, Rogers SA, REST API, SIC and Eben, and both of them, Shirata, Sakmot, Cargat, Gansas Ruli API, API Yari. Then we see it's in Gateway Yari Dash, and some of us at Zan, Gadanat Silebuli Yari, microservice service architecture. پلیوس هم زمین داریم سال برو ام آرکیتکتوریس خواهد زدی پلیوسی آری اسرا کنتینیوس دیلیوری تا کنتینیوس اینتگریشنی آری مارتی وی میتاره وقت سر سرویسی پات آر آری پات آر اتصال باشه میل مارتی وات داوام اتو تا اینتگراسیا مارتی وات موقتی نو راکن داموکی دبل بیاریان سخو کامپوننت بیسکان اما در وقت گازت است تاری زان مارتی وی میتاره فункشنالی زان پات آر آری دا میسی تستینگی آرت آر موادگی سر نهای پریم از او که تهیه گندوری کردن از سیب شغلی آن و اما شغلی خوب این مسیر استیمی رومی از مشاور کمپرت و کمپوننت زیرت من تن آریان دامو که در بولیم ما آنو رومل راحت سریل باس دامو که در بولی سرویسی اکتا آن راحت سریل باس هر شغلی گامویی سیو سپاگان کاوتو رو با تا دیوپلر استی ساری زان مارت اولی دیوپلر بیوینس خرده اول بات گاگی خرده بات می تارو روزه می دی خرده خود روزه تیم شیم و دی ساخت دیوپلر اونا گایر که است. هست سرویس بیگ وقتا میکرو سرویس ریاوت گوازه سیمی سه شو. بس رو ات اره فункشنالی دیوپلر ما زان مارت اولی گایی گوست. پریم می بیار ایزولی ره بولی. اما شغلی است که این مس رو سیزه آرویت سیمی می توت سر دم مموری لیکی گاگ پاروی اتیم می آنو البته که چه صد نیوز رات که ویلیاری از گاوسی چینجی تو مختب از کوتاه از مموری لیکی گاوی پارا مارت اویم سرویس موقت نیست ایمپکت داشت تا میشه تو خاص سرویس بیار زار اول دیبا اکنون گیر تاوی سوپلی با آنو ریال و زان مارت ویلیاری رو ارتیز میکرو سرویسی از روبیزه میوره ای از جانگوزه مثلا ای از نیت اسید داشتی شم دگ ایمیت آرا یسی نیک کمیکاسیا سرتمانی چوری ساخته نه API ساشوا بیتا یس API API سوکان ریا و ترادگا رادگاس شنتویس آن آرسه بیتی میشود باراک تا اما در اول تو کاموچ تر اگه ساخته تکنولوژی آرومه از گازه سوکتیس پرفورمنس آن گازه سوکتیس مکنی لو باس آرومه از گویندار رو داوین داو چاواین تکریل چون آرسه بو سیستم آشی مارتی وی آو پرویم تارو شغلی از کامپوننت از داوام ات اتام API ساشوا بیت شم ده گازه لبین کمیکاسیا است سکیلینگ یاری زالیان مکنیلیان و آماده کولیس خوب این مسیر رو تیتاولی کامپوننتی شغلیا گذاوانات سیلوت آنو تو مقال تا ساکوریا رو مسخره بی سرویسی از داد ویرتوا تا ساکوریا رو مسخره بی سرویسی از داد ویرتوا گمانه بود این مسیر رو سیپیو آری مقالی و آن پروسسوری داد ویرتوا آری مقال دا میموری دبالیاری آنو شغلیا زان 
მორგებულად მოახერხოთ მარტო ერთი კომპონენტი სკეილინგი და სხვა კომპონენტები რეალურად შეიძლება არც მოითხოვდნენ სკეილინგს. აა და ეს ძალიან საინტერესო მაგალითი არის KOS მანქი აქ ეგეთი Netflix ნუ Netflix იყო ყველა მისით ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კომპანია აი რომელიც ძალიან აქტიურად იყენებს მიკროსერვისის არქიტექტურას და ეს KOS მანქი სახელიდან არ ჩანს რომ ქაოსის გამომწვევი მაიმუნი არის და რეალურად რას აკეთებს ანუ ანუ მიკროსერვისების არქიტექტურა არქიტექტურაში რაღაცებს თიშავს ა შემთხვევითობის პრინციპით სამუშაო საათების დროს ან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ანუ არ ვიცი რა რას გზნობენ ამ დროს ოპერეიშენალ თიმი როცა სამუშაო საათებში თიშავენ მაგრამ ნუ ამოთ ძალიან ძალიან მეტყველებს იმაზე რომ ძალიან გრადი სისტემა აქვთ და არ არის შინიაც ზოგადად ეგეთი რაღაცებს აკეთებს და ამ დროს რაღაც სისუსტებსაც პოულობენ და შემდეგ ფიქსავენ მარტივად ეს თუ რის ხათა შორის open source-ი არის და github-ზე დევს შეგლედ გამოიყენოთ მაგრამ რა ძალიან ციხა სამუშაო საათებში არ გიჩევთ მსგავსი რაღაც გაშვებას და მოკლედ მინდა შევაჯამო მარცხნივ არის მონოლითური აპლიკაციის მაგალითი მარჯვნივ არის მიკროსერვისი და ამ ბოლო დროს ძალიან ეს buzzword არის მიკროსერვისი და ყველას უნდა რომ მიკროსერვისზე გადავიდეს მაგრამ მიკროსერვისის მთავარი პრობლემა თავიდან ვის აი რომ ძალიან კარგად უნდა იყოს დაგეგმილი იმიტომ რომ უამრავი კომპონენტი არის რაღაც მეშქსელი გვაქვს რომელიც ერთმანეთში საუბრობენ და ანუ კარგად თუ თავიდან არ დაიგეგმა პრობლემატური არის და ორი სიტყვით რომ თქვა მონოლითური აპლიკაცია ძალიან კარგი გადაწყვეტილება არის მაშინ როცა ჩვენი აპლიკაცია არის პატარა და ნაკლებად კომპლექსური ვარ როგორც კი კომპლექსურობა იზდება მაშინ ვეჭდება მიკროსერვისის უპირატესობა და მიკროსერვისი უფრო უკეთესი გადაწყვეტილება არის როცა გვაქვს კომპლექსური აპლიკაცია და ხო აი ძალიან ერთი კიდე ძალიან ლეგიტიმური შეკითხვა არის ეგეთი რომ რა რატომ უნდა გამოვიყენოთ ვირტუალიზაცია და რატომ უნდა გამოვიყენოთ კონტეინერი აა რეალურად კონტეინერი და ვირტუალიზაცია იდეის დონეზე ორივე ერთი და იგივე იდეას ემსახურება და იდეა არის ის რომ მოახდინო დამოუკი პროცესები იყოს დამოუკიდებელი და იზოლირებული და ამავდროულად რესურსები გამოიყენო უკეთესად ხო მაგრამ ამ ორი ტექნოლოგიის მიდგომა და თვითონ დიზაინი არის განსხვავებული ნუ ვირტუალიზაცია ყველა მოიცი თავად არის სერვერი სერვერზე არის ოპერაციული სისტემა შემდეგ არის რაღაც აბსტრაქციის დონე ჰიპერვიზორი სახით და ეს ჰიპერვიზორი ახდენს რას რომ ჰარდვერის ვირტუალიზაცია გააკეთოს ანუ ოპერაციულ სისტემას ჭირდება დისკი, ჭირდება მახსოვრობა, ჭირდება პროცესორი და ამის ვირტუალიზაცია საკეთებს და ამის შემდეგ იმაზე არის უკვე მთლიანი კოპია ოპერაციული სისტემის და ამ მთლიანი ოპერაციული სისტემით შიგნით გვაქვს შემდეგ უკვე აპლიკაცია და ნუ არქიტექტურულ დონეზე უკვე ჩანს ამის მინუსი რა არის ის არის რომ ჩვენ აპლიკაციას უშვებთ მთლიან უზარმაზარ დამოუკიდებელ ოპერაციულ სისტემაში რომელიც ყოველთვის იყენებს რესურსებს იმიტომ რომ ანუ მისთვის ყოველთვის არის ალოკაცია ალოკირებული არის პროცესორი მემორი დისკი მიუხედავად იმისა იქ შიგნით ჩვენ აპლიკაციას ვიყენებთ თუ არ ვიყენებთ საერთოდ შესაბამისად უფრო რესურსების ხვი მომთხოვნი არის და ნუ აი მარჯვნივ არის დოკერის მაგალითი სერვერი გვაქვს ზემოდან ოპერაციული სისტემა არის და ამ ოპერაციულ სისტემაშივე არის აბსტრაქციის დო რაღაც შრე დოკერის სახით და ეს უკვე ახდენს აპლიკაციების იზოლაციას ერთმანეთისგან ყველანაირ ჰიპერვიზორის დახმარების გარეშე რაც ნიშნავს იმას რომ ჩვენ გაცილებით ნაკლებ რესურსს ვიყენებთ და ამავდროულად ის იმას ნიშნავს რომ სტარტაპ თაიმი არის ძალიან სწრაფი ანუ მანქანა რომ დაისტარტავს ყველაზე კაივანიანში რაღაც წამებია საჭირო უფრო ცუდ ვარიანტში წუთები და კონტეინერის შემთხვევაში მილი წამებით განისაზღვრება მისი გაშვების დრო და შესაბამისად თუ სერვერზე რაღაც x რაოდენობის აპლიკაცია შეგვიძლია განვათავსოს ვირტუალიზაციის ტექნოლოგიის გამოყენებით გაცილებით უფრო მეტი შეგვიძლია დავატიოთ კონტეინერიზაციის ტექნოლოგიის გამოყენებით აა თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას რომ რაღაც ვირტუალიზაცია არ ვარ გადა ყველა კონტეინერებზე უნდა გადავიდეთ თავისი ნიშა აქვს ვირტუალიზაციას და 
بیرون پیاده سوبات تا هم مدرولات می‌نداد که آره هم اولی تکنولوژی است ادرولات گام کنن بیت چهل با اوبرو اکت هستی دم مکنیلی سیستم شوکنات اک پتوزیاری هیپرویزوری تاریدا نکند اینریزاسیا توری ورت هد تا خو نبود سایس اسید گرافی ویپاوه دکر سا دکر مگاه کت سروی یکی تی رات اولی کنن بین دکرس نو ساموزده خودی پرسنت ای رو راحت تو کته سی اجایل دیوپمنت ایم وقتی نوس، اورموز در واحد پروتکت ای رو اپلیکاسیس، انوایرمنت ای گاه کنترلوس، تا نو اورموز در واحد پروتکت ای رو پرتا تولی گاهت است اپلیکاسیا، تا شم دگس چارتیاری، نو از دهاتی پروتکت ای تانخ بیش از گودو داشتی شم دی. ای چون مگه ایت کاروشی زان دیدی پریم مگوی گوارا کاری مو بیست و سه صد کنده اگه تی پریم مارا ریال تیکلی را گوری از دیوپمنت است رو دیوپ پیدا کرده که از سرست هایش دست به دست میگه داده استیجینگ شی استیجینگ شیان تستینگ شی تا باز پروداکشن شی خو آنو از تیکلی را تاری شیرا دیروگو و کاری مو بیست آن کاری مو بیاری ارث نایدی داد داشت سبب میشه دایس پریم است هر توت مگوی گوارا دکر ما چون تان کمپانی است آن در ولت پورتابیلیتی مکت صد زان تا شش سال میشد زان اکتیورا توی کنف دکرس. پرنسپی که سویسی کال کنتینریزاتیس دا میکروسرویس هم بیشتر سخت برات میداد. درست میتوان زان خرما درگام هم بیست اکنولوژی را تو استاد کو چاوگ ماوده. امیتو کافی برایی است روز نبیست میشه که لطفا خویده تا تو رامیش که اتفاقا سیامون نبیگا کسیم تو اسخس. تا بالوس ما که ارتی زان کارگیسی اخلاق کنن تویس. از ده صبح از ده سپتامبر سوپ ایرکت رو کامرت رو دیوپس کنفرانس تولیسی و من تیک نبا فریونیشی چونی میسام ارتیاری دیوپس جورجیا ترتیلی جی سپیکر اپس ویژه تو خارت این تلاش بولی روی کد سپیکری شکل چه مخوید سایز داد شی اوضاع سرگیستراتی و پرما اما در ولت تو وینوستیت سنت تو این سرویس روی کد سپیکری کامی خارد با تو میاد تو این اطلاعاتیاس تا راچه خیلی تهماتیک است. تهماتیک شم دیگر نهیاری، اردگیانی را خانهای شغلی او پرو کارگر چاو مادت تا او پرو تکنیکوری ساخته است نبا. دمو هم بیک نبا دا راندنیم کمپانیس ساکسیس توری گازیار دبا رگور گذاویدن میکرو سرویس هم زه تا شو خب ایست تهماتیک است رگور چاری. کنتینریزاسیا، اتوماتیزاسیا، دیتا اوبسی، کنتینیوس دیلیوری، کنتینیوس اینتگریشن. تا راوی سکاوسی دیوپ دیوپ سیس پرنسپ بیس یوگلیو اکنون با قلاب پری تا مادلو با قرار در بیستویس تو این مسیر میشه که تو خواهد گفت سادوار بی پاسخ